Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada seluruh warga Malaysia dan juga kepada seluruh warga MQA yang saya hormati sekalian dan alhamdulillah pada kali ini kita bertemu dalam siri motivasi at MQA untuk membincangkan 9 tip bersosial untuk kesejahteraan keluarga Malaysia dan seperti mana yang kita sedia maklum bahawa 9 tip ini kita peroleh daripada surah Al-Hujurat membincangkan bagaimanakah keadaan yang terbaik untuk kita bersosial agar kesejahteraan kedamaian dalam sebuah masyarakat dapat kita nikmati dan pada minggu ini adalah giliran tips yang keenam iaitu kita dilarang untuk memberi label ataupun jangan melabel orang lain. Kalau kita lihat mengikut keadaan sosial, apabila kita berikan suatu label kepada seorang itu sama ada labelnya positif ataupun labelnya negatif mempunyai keberangkalian yang tinggi untuk label tersebut menjadi kenyataan. Justru kita dilarang sekali-kali untuk memberi label terutamanya label-label yang bersifat negatif. Melabelkan suatu kaum, satu kumpulan sebagai malas. Melabelkan suatu bangsa, satu keturunan, suatu kumpulan sebagai pengotor, berbau dan sebaliknya akan memberikan implikasi negatif kepada kesejahteraan terutamanya dalam konteks keluarga Malaysia. Justru kita disarankan sebagai ahli masyarakat keluarga Malaysia yang cintakan kedamaian, yang cintakan keharmonian, kita dilarang sama sekali untuk memberi label-label yang mempunyai konotasi negatif kepada individu, kepada masyarakat, kumpulan dan pastinya kepada negara kerana label ini juga merupakan satu tanda yang mungkin kekal abadi kepada individu tersebut. Jadi sekiranya kita mahu menggunakan label, pastikan kita beri label yang positif. Kumpulan yang bijaksana, individu yang pandai, kumpulan yang rajin, masyarakat yang yang baik dan sebagainya dan insya-Allah dengan kita menggunakan label yang positif maka dia akan menghasilkan satu keputusan yang positif. Justru untuk tips yang keenam kita dilarang memberi label yang negatif kepada masyarakat kita, kumpulan kita, negara kita agar kesejahteraan yang diidamkan oleh keluarga Malaysia dapat kita nikmati di masa-masa yang akan datang. Sekian terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera dan jumpa lagi untuk siri motivasi yang seterusnya pada minggu hadapan membincangkan tips yang ketujuh bagaimana kita bersosial untuk kesejahteraan keluarga Malaysia.